Now we are going to deal with galvanic cells and electrolytic cells, the two types of cells. Good morning, students. Uh, in the number of the discussion, we will have a very important title for the questions. That is the half yearly portions in a base. We will have a lot of questions. That is the answers we will have to discuss. This question is all done. Half yearly exams in a matra mala, public exam in a pala the one repeated the chosen little questions. Other than the name exams in a me questions, we need to meet to meet to show the Kiman the Lakarium Shuver than you. Upon the questions like a Kadaka, add the question Electrolysis of molten sodium chloride is conducted. Then, which are the ions present in molten sodium chloride? Molten sodium chloride in the electrolysis. Again, electrolysis Narathum bowl. Again, electrolysis Narathum bowl kit in the productical and dana in the lavacum area of the dana. Again, again, Adi the question in the very another. Which are the ions present in molten sodium chloride? Molten sodium chloride will present in the ions, say the lamana. Second question. Which is a gas liberated at the positive electrode during electrolysis. Electrolysis is not a ball. If it is a positive electrode, it liberate the gas. Third question, no write the chemical equations of the reaction taking place at the cathode. Cathode is not a reaction. The chemical equation is not a this is the question paper. This is the question paper. This is Question. Okay, so first question. Which are the ions present in molten sodium chloride? Which are the ions present in molten sodium chloride? Yes, it's sodium ion and chloride ion. Okay, sodium ion and chloride ion. Then, which is a gas liberated at the positive electrode during electrolysis? Electrolysis in a shasham, positive electrode ion. Kyadodi liberate a pedana gas edana. E the gas irigum is its chlorine gas. Okay, chlorine gas irigum. I would the positive electrode liberate a pedana. Then write the chemical equation of the reaction taking place at the cathode. Kadodi Narakana reaction edana reduction anale. I will make a lavacum reduction equation area. Na plus plus one electron gives any sodium or electron in accept to jayu in this jayum sodium. Atamaimaru, Chile, in a plus plus one electron gives in me. First question in the Parina, the third chapter in the Manatal Ericosinana, Valar important title Ericosinana, upon the lavarum, non night, Eurocosin, Mansilaki, we can't done. Then, in the book, second question, the lake program, some important chemical equations of reactions taking place in a blast furnace are given. Then, a blast furnace is Iron in the industrial preparation when we use in the furnace in the number blast furnace in the brain. Upon a blast furnace in Narakana, still important chemical equations under the American. Fe2O3 plus 3CO gives to Fe plus 3CO2. Then the second, uh, second option, CaCO3 gives CaO plus CO2. Then CaO plus SiO2 gives CaSiO3. This is the equation of the first question. Option A. What are the substances fed into the blast furnace along with the ore of an ion? Okay. What are the substances fed into the blast furnace along with the ore of an ion? This is substances. This is the blast furnace. Yes, I need important or I like hematite. I need to order the brain of the hematite and apple or a pitum hematite. I do not open the number in the can of the lake adding into the is calcium carbonate and then a calcium carbonate is and then a calcium carbonate. Very good limestone on a calcium carbonate. Limestone on a calcium carbonate. I do not open the number. Coke, coke on the banana than other than than a good the lime mulla is carbon into source on a coke on the barina, don't the maladinota from the neck, coke adi in the apple, 
ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സബ് സെൻസ് റെഡ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ് വനസ് എലോങ് വിത്ത് ഓർ ഓഫ് അയൺ എന്ന ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ക്യാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതായത് ക്യാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മീൻസ് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കാർബൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കോക്ക് കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആക്ട് ആസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഹിയർ ഇവിടെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റിന്റെ ആവശ്യകത ഇതിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ എർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഓറ് ലഭിക്കും അല്ലെ അത് ആ ഓറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവസാനം അതിലെ എൻഡില് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് യെസ് വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു മുഴുവൻ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് യെസ് മെറ്റൽ എർജി അപ്പോൾ മെറ്റൽ എർജിയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് യെസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ദെൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് എന്ത് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു മെറ്റലിന്റെ ശുദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈനിങ് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറിൽ നിന്നും നമ്മൾ മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ അതിലെ ഏതാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളാക്കി മാറ്റും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് വേണ്ടത് ഇവിടെ അയണിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ കോക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ദെൻ സെലക്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും സ്ലാഗ് ഫോർമേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് യെസ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എസ് ഐ ഒ ടു ഗീവ്സ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ഓക്കെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡുമായി ചേർന്ന് കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആയി മാറുന്നു സി എ ഒ പ്ലസ് എസ് ഐ ഒ ടു ഗീവ്സ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ അതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അയണിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് തവണ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അയണിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓവർ ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ the third question the equation of the industrial production of ammonia is given below ammonia de industrial production ammonia de vyavasayika nirmanate soojipikkunna ore equation ivide thannittunde n2 plus 3h2 gives to ns3 plus heat ne nitrogen hydrogen umayi react cheyidu ammonia form cheyunnundu ammonia form cheyunnadinodoppam heat koodi liberate cheyunnundu okay idoru endana ammonia de industrial preparation e soojipikkunna equation aanu okay then the first question is by which name the industrial production of ammonia is known ammonia the industrial production edu perilana ariyapadunnathu yes it's haber process alle haber process enna perilana ariyapadunnathu then what will be the effect of increased pressure in this reaction ee reaction il pressure increase cheyumbol reaction endu sambhavikkum pressure increase cheyumbol forward reaction is also increases alle adanu ivide nadakkunnathu pressure koodumbol forward reaction increase cheyum then what will happen if ammonia is removed from the system at regular intervals appo ee haber process il nitrogen hydrogen umay
കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത് അമോണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം മിക്കവാറും ടു മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിരിക്കാം എന്താണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ or temperature of a system at equilibrium is changed the system will readjust itself so as to nullify the effect of that change and attain a new state of equilibrium that is the shatler principle parayunnu okay adha it already chemical equilibrium il irikkunna oru system aa systathile concentration pressure temperature ennivil edengilum munnil oru change varuthukiyanennundengi ആ സിസ്റ്റത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ആ സിസ്റ്റത്തിനൊരു ചേഞ്ച് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് നെല്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒന്ന് റീഅഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു സ്വയം പുനഃക്രമീകരണം നടത്തി ഇതിന്റെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നെല്ലിഫൈ ചെയ്യും അതാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നേ മതിയാവും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം Some information about an organic compound is given. Sixth chapter in the question is, Some information about an organic compound is given. One organic compound in a Suji Pikinu Chile, Information is given. Let's take a look at the information. It has three carbon atoms in its main chain. It has three carbon atoms in its main chain. It has three carbon atoms in its main chain. It has three carbon atoms in its main chain. It has a hydroxyl group attached to its second. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആണ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ചെയിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് മെയിൻ ചെയിനിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെയും ഓരോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം അതിലെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ചെയിൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്താലും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്താലും രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല അതിന്റെ നമ്പർ എപ്പോഴും സെയിം ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓച്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെയും വാലൻസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ വാലൻസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നു സി എച്ച് ത്രീ എന്നാകുന്നു ദെൻ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ആ കാർബണിലേക്ക് ഒരു എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ദെൻ ദ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തില് വാലൻസി ഇപ്പോഴും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാകൂ സോ നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മെയിൻ ചെയിനിന്റെ വേർഡ് റൂട്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പ്രൊപ്പൈൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യെസ് അതിന്റെ നെയിമിംഗ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിംഗ് കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നുകിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമ
സിഎച്ച് ത്രീയിൽ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ലോവർ എണ്ണം ദെൻ വീണ്ടും സി എച്ച് ത്രീ മൂന്ന് ദെൻ ഒ എച്ച് ലോ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ ദർ സോ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ദെൻ റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഐ യു പി എസ് ഇ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഐസോമർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എഴുതിയ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ അതായത് പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ എഴുതാൻ പറ്റുക ഏതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ എസ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് കാരണം അതിന്റെ പേരെന്താണ് അതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എങ്ങനെയായിരിക്കും മിഥോക്സി ഈ ധൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് തന്നെയായിരിക്കും മിഥോക്സി ഹെയിൻ ആയിരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലൂമിനിയം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ മെറ്റൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് വിനോദ അലൂമിനിയം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ മെറ്റൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭൂവൽക്കത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആണ് ലോഹമാണ് അലൂമിനിയം അല്ലെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ബോക്സൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്ലിച്ചി എന്താണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അല്ലെ അത് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓ എന്താണ് മെറ്റൽസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഓർ ആറിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരുപാട് ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഗ്യാങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ലീച്ചിങ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓർ ഡിസോൾവ് ആകുകയും അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഗ്യാങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിസോൾവ് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും ആ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബോക്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുകയും നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ബോക്സൈറ്റ് ഓർ മുഴുവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സൊല്യൂഷൻ അത് ഡിസോൾവ് ആകും ബട്ട് അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അഥവാ ഗ്യാങ് അത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എസ് ഡിസോൾവ് ആവാതെ കിടക്കും അതിനെ നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അതെന്താണ് അതിൽ ബോക്സൈറ്റ് ഓർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതിനെ മറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വിധേയമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുക എസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതാണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ക്രയോലൈറ്റ് ഇൻ ആൻ അലൂമിനിയം പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് മെറ്റൽസിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് അയണിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ക്രയോലൈറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് അലൂമിനിയം പ്രൊഡക്ഷൻ അലൂമിനിയം പ്രൊഡക്ഷനിൽ ക്രയോലൈറ്റിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അലൂമിനിയം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലായിരി
ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടിയേ തീരൂ അപ്പൊ അലൂമിനിക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി താരതമ്യേന കുറവാണ് അപ്പൊ ക്രയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രയോലൈറ്റ് അലൂമിനിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സോറി അലൂമിന ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും അതുപോലെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കും അതായത് അലൂമിനിയുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ദ നെയിം ഓൺ എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോയാണ് അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി അൽനിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈസ് ഗിവൺ ബി ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ദെൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹൗ മെനി കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ മെയിൻ ചെയിൻ വിച്ച് ഈസ് ദ വേർഡ് റൂട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിലെ മെയിൻ ചെയിൻ ഏതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം അതായത് ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കുക ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ നാല് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഒരു ചെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അതേസമയം നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ചെയിനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ചെയിൻ ഏതാണോ ആ കാർബൺ ചെയിൻ ആയിരിക്കണം മെയിൻ ചെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ചെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ അവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കും യെസ് അത് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക വട്ട് ഈസ് എ വേർഡ് റൂട്ട് യെസ് ഇറ്റ്സ് പെൻഡ് പെൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ അതിന്റെ വേർഡ് റൂട്ട് പെൻഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ നമ്പർ ഇനി ഇതിൽ ബ്രാഞ്ച് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇനി അടുത്ത പൊസിഷൻ നോക്കിയാലോ വൺ ടു ത്രീ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് മീഥേൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഐ യു പി സി നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഐ യു പി സി നെയിം എഴുതാനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഒരു മെയിൻ ചെയിനും ഉണ്ട് അതായത് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള മെയിൻ ചെയിനിലെ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പേരിടാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എല്ലാ ബോണ്ടിങ്ങും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഡബിൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണോ അതോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണോ ഒരിക്കലും അല്ല സിംഗിൾ ബോണ്ടുകളിലൂടെയാണ് ഈ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം പെൻറ്റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീഥൈൽ പെൻറ്റെയിൻ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഈ ആൽക്കെയിനിലെ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്
ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെവിയർ ദാൻ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെവിയർ ദാൻ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനേക്കാൾ ഹെവിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക യെസ് ലെവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓർ ഓഫ് ഗോൾഡ് അല്ലെ ഗോൾഡിന്റെ ഓർ ദെൻ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ലൈറ്റർ ദാൻ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനേക്കാളും ലൈറ്റർ ആണ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ആണ് നമ്മൾ സൾഫൈഡ് ഓറുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഏത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ലൈറ്റർ ദാൻ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓർ ഓർണോ അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടിൻ സ്റ്റോൺ ടിൻ സ്റ്റോൺ അതുപോലെ അയണിന്റെ ഓറുകളെ ഒക്കെ ഹേമറ്റൈറ്റിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനിലൂടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഷുവർ ആണ് ദെൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ രണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഓഫ് ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങളും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നറിയണം ഇവിടെ നോക്കൂ എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ത്രീ ടു 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 ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ദെൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ അതായത് ഇവിടെ ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് സോ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ദെൻ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ടിലും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആ കോമ്പൗണ്ടിലും എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം അതിന്റെയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമിസം ഡു ദി എക്സ് എക്സിബിറ്റ് ഇവയിൽ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും ഏത് ഐസോമറിസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് എസ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലെയും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആർ നോട്ട് സെയിം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഐസോമറിസം എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മൊളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സ് ദിസ് ഐസോമറിസം ഇസ് നോൺ ആസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം സെയിം മൊളിക്കുലർ ഫോർമുലയും ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയും ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അവയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളും ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ എന്ത് വിളിക്കാം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സ് വരുന്നത് ആ ഐസോമറിസം ആണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ആ ഗാൽവാനിക് സെല്ലില് ആനോട് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവും ക്യാതോട് പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലില് ആനോട് പോസിറ്റീവും ക്യാതോട് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ ആനോഡ് ഇൻ എ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ക്യാതോഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ആനോഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ക്യാതോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് galvanic cell and electrolytic cell this is very important okay then the next question write any two practical uses of electrolysis electrolysis inde rendu pradhana petta uses is production of metals adinu vendi upayogikkunnu aluminium inde okke production nadathanam ennengil theerchayum avada electrolysis nadathanam alle appo electrolysis endu parayna aa oru process nammal sadharana ee production of metals allengil loha nirmanangalil upayogikkarundu then refining of metals metals ne റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ മെറ്റൽസിന്റെ ശുദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ഐ ഹൈഡ്രജൻ ഐഡിനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഐഡൈഡ് ആയി മാറുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എബോ റിയാക്ഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ടു മോൾസ് ഓഫ് സോറി വൺ മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഐഡ് ഇൻ ടു ഫോം ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഐഡ് ഐഡ് ഓക്കെ വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഐഡ് ഇൻ ടു ഫോം ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഐഡ് ഐഡ് അതായത് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും മോളുകളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് റിയാക്ടൻ സൈഡിലും രണ്ട് മോൾസ് ആണ് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും രണ്ട് മോൾസ് ആണ് അതായത് വൺ ഹൈഡ്രജനും വൺ ഐഡിനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഐഡൈഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിലും ടു മോൾസ് ആണുള്ളത് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും ടു മോൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിലും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദിസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രഷറിന് യാതൊരു ഇഫക്റ്റും അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വൈ ബിക്കോസ് ദെർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഇവിടെ വോളിയത്തിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ട് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അഥവാ വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ടൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ് അതിൽ വോളിയത്തിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ഐ അവിടെയും റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് അതേസമയം ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ ടു എച്ച് ഐ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു അവിടെയും റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ വോളിയത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അല്ലെ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല പ്രഷറിന് യാതൊരു ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് ഓൺ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദെർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഡ്യൂ ടു ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുതൽ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചോദിക്കുകയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ വളരെ 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 വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റ് ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കൂ സ്റ്റഡി എച്ച് ആണെങ്കിൽ